To start off, I want to talk about what is good breathing and what is not so good breathing. Więc na początku chciałbym e, zacząć od wyjaśnienia, czy, jaka jest różnica pomiędzy dobrym i złym oddecha, oddychaniem. The best way to understand good breathing. Najlepszy sposób, by zrozumieć dobry oddech, is to ask what is bad breathing. Jest zapytać, jaki jest zły oddech. And the best way to understand bad breathing. I najlepszym sposobem, żeby zrozumieć, jaki to jest ten zły oddech, is to ask how do you breathe during stress. To zapytać, jak oddychasz w trakcie stresu. When your body is stressed. Kiedy twoje ciało przeżywa stres. How do you breathe? Jak oddychasz? Do you breathe faster or do you breathe slower? Czy oddychasz szybciej czy wolniej? If you get stressed, do you breathe faster or slower? Kiedy się zestresujecie, faster. czy oddychacie szybciej czy wolniej? If you, if you get stressed, do you breathe using your upper chest or using your diaphragm? Czy w trakcie stresu oddychamy górne, górną częścią klatki piersiowej czy przeponą? Upper chest. Górną częścią klatki piersiowej. If you get stressed, do you sigh more or would you sigh less? Czy w trakcie stresu częściej wzdychasz czy rzadziej? You more. sigh more. If you get stressed, do you breathe harder or do you breathe softer? Czy w trakcie stresu oddychamy ciężej czy lżej? Harder. And sometimes you will hold your breath. I czasami będziecie wstrzymywać oddech również. You will notice your breathing. Zauważycie and e, it's swój often oddech. Through them out. I często ten oddech jest przez usta. This is breathing pattern disorder. To są zaburzenia wzorców oddychania. Hyperventilation is what we work with. My pracujemy z hiperwentylacją. It just means breathing in excess of what your body needs. Oznacza to oddychanie nadmierną ilością powietrza w stosunku do tego, co ciało potrzebuje. The best way to think of it is. Najlepszym sposobem, żeby to zrozumieć. Overeating. Jest porównanie e, tego do nadmiernego jedzenia. Overeating is a habit of eating too much. Nadmierne jedzenie, przejadanie się jest na, takim nawykiem zjadania zbyt dużej ilości jedzenia. Eating more food than your metabolic requirements. Jedzenie większej ilości jedzenia niż metaboliczne wymagania. Overbreathing is a habit of breathing too much. Nadmierne oddychanie jest nawykiem oddychania zbyt dużą ilością powietrza. Breathing in excess of metabolic requirements. Oddychanie większą ilością niż wymagania metabolizmu. So it has a long history. Więc ma to długą historię. Overbreathing first discovered in the 1870s. Pierwszy raz odkryto nadmierne oddychanie w latach 70. XIX wieku. In soldiers returning from war. U, odkryto je u żołnierzy wracających z wojny. So breathing changes. Oddech się zmienia. If you go through a stress, kiedy przechodzisz przez sytuacje stresowe, for 60 to 70 days, przez 60 do 70, 70 dni, your breathing is changed for that time. I wasz oddech w tym, trak w tym czasie się zmienia. And when the stress is removed, a kiedy stres przestaje być aktywny, your breathing stays the same. Oddech pozostaje nadal nadmierny. Neuroplasticity. Neuroplastyczność. The brain forms a habit of breathing like this. E, mózg wytworzył nawyk oddychania w taki zły sposób. So if you were breathing and people tell you to relax, what do they say? Więc jeśli oddychacie i ludzie wam mówią, żebyście się zrelaksowali, to co oni mówią przeważnie? Do they tell you to take a deep breath? They, czy mówią wam, żebyście wzięli głęboki oddech? Show me a deep breath. Pokażcie mi, jak wygląda głęboki oddech. Demonstrate a deep breath. Możecie zademonstrować głęboki oddech. Don't be shy. Nie bądźcie nieśmiali. <laughs> <laughs> so a deep breath is. Więc głęboki oddech. Do one for me. Proszę jeden wykonać dla mnie. So you see that the deep breath is faster. Widzicie, że głęboki oddech jest szybszy. Generally upper chest. Głównie w górnej części klatki piersiowej. It's like a big sigh. Jest jak duże westchnięcie. There's no difference between a big sigh and a deep breath. Nie ma różnicy pomiędzy dużym westchnięciem a głębokim oddechem. Your breathing is harder. Twoje oddychanie jest wtedy cięższe. It's noticeable. Jest bardziej wyraźne. And sometimes it's through the mouth. 
i czasami jest przez usta. If you took five of those deep breaths, how would your head feel? Jeśli byś wziął, wziął, wzięła pięć takich oddechów, jak by się czuła wasza głowa? You would feel? Yes. Mielibyście zawroty głowy. So what's happening? Więc co się dzieje? Number one, it's entirely the wrong thing to do. Po pierwsze, to jest całkowicie zła rzecz do wykonywania. It's like telling somebody who's eating too much. To tak jakby mówienie komuś, kto je nadmiernie. To go and eat more by jadł jeszcze więcej. You were already breathing too much during stress. Już nadmiernie oddychaliście w trakcie stresu. You will never evoke relaxation by taking a big breath. I nigdy nie, nie przywołacie relaksacji poprzez branie dużego oddechu. The only way to relax physiologically. Jedynym sposobem by zrelaksować się fizjologicznie is to do the to to jest zrobienie czegoś przeciwnego niż w trakcie stresu. So instead of breathing faster, więc we should breathe. Więc zamiast oddychać szybciej, powinniśmy oddychać. Breathe slowly. Slower. Instead of breathing using the upper chest, we need to breathe using the diaphragm. Zamiast oddychać górną częścią klatki piersiowej, powinniśmy oddychać przeponą. Buteyko is not shallow breathing. Buteyko nie polega na płytkim oddychaniu. Buteyko is deep breathing. Buteyko, uh, polega na głębokim oddychaniu. But it is light breathing. Ale jest to delikatne oddychanie. Some people say we are reducing breathing so we breathe shallow. Niektórzy ludzie mówią, że redukujemy oddech, więc oddychamy płytko. Everything we do, we are trying to activate the diaphragm. Ze wszystkim co robimy, staramy się aktywować przeponę. But we do it different ways. Ale robimy to w, różny, w inny sposób. Instead of sighing more, we need to have regular breathing. Zamiast więcej wzdychać, powinniśmy oddychać regularnie. Instead of breathing harder, we need to breathe softer. Zamiast oddychać ciężej, powinniśmy oddychać lżej. Instead of having noticeable breathing, we need to have light breathing. Zamiast, zamiast wyraźnych ruchów oddechowych, powinniśmy bardzo delikatnie oddychać. Instead of breathing through the mouth, we need to breathe through the nose. Zamiast oddychać przez usta, powinniśmy oddychać przez nos. Nose breathing both during the day. Oddychanie przez nos zarówno w trakcie dnia. And nose breathing during sleep. I oddychanie przez nos także w nocy. How many of you here wake up with a dry mouth in the morning? Ile z was tutaj budzi się rano z suchymi ustami? If you wake up with a dry mouth in the morning, you do not have a good night's sleep. Jeśli od, jeśli budzicie się z suchymi ustami rano, to znaczy, że nie spaliście zbyt dobrze. There are small number of studies looking at us. Są pewne badania, jest kilka badań, które się temu przyglądają obecnie. So if you want to help with stress, Więc jeśli chcecie sobie pomóc w sytuacji stresu, this is how we need to practice breathing. powinniśmy w ten sposób praktykować oddychanie. This will help to restore homeostasis. Pozwoli to przy, przywrócić homeostazę, równowagę w ciele. This is what the is. I o tym właśnie jest metoda butejki.